Chào mọi người, cô Hằng đang online đây. Mọi người đã nhìn thấy cô chưa? Hello everyone. Mọi người đã nhìn thấy cô Hằng chưa nhỉ? Hello. Xin chào mọi người, cô Hằng đây ạ à, và cô Hằng đang uh, livestream trên Facebook với chủ đề đó là having a part time job. Mọi người mà nhìn thấy cô rồi các bạn hãy say hi để cô biết nào. Hello. Chắc là đợi một chút các bạn mới nhìn thấy cô đúng không? Cô cũng chưa nhìn thấy các bạn. Chào mọi người ạ. À. à đây rồi, bắt đầu có comment đây rồi. Ok. Chào tất cả mọi người nha. Hello everyone, today Miss Hang is going to perform a topic It is about having a part-time job, especially when you are a student or pupil Tức là khi mà bạn vẫn còn đang là một học sinh, a student or a pupil Thì bạn đang um, có một công việc gọi là part-time job, đúng không ạ? Chúng ta biết part-time job là công việc làm ngoài giờ của chúng ta rồi, đúng không? Và hôm nay chúng ta sẽ có chủ đề này để thực hành giao tiếp với nhau nhé Now, so when you are a student Student Or pupil Hai tên này các bạn có phân biệt được không nhỉ? Cái này đích thị là học sinh rồi Thông thường chúng ta sẽ nói từ high school trở xuống đúng không ạ? High school student, elementary student or secondary student Còn từ student đơn giản là sinh viên Vậy nếu như... Chào các bạn nha Ok, chào mọi người Hello Rồi nào, hôm nay chúng ta sẽ có chủ đề liên quan đến phần Having a part-time job Nếu mà ai cần hỏi cái gì thì các bạn cứ comment xuống dưới cho cô nhá Now, having a part-time job is a very common or phenomenal Đúng không ạ? Ở đây mình có một từ là từ prevalent or common or popular. Ba từ này đều mang nghĩa rằng là là việc quá quen thuộc là một này nổi tiếng này hoặc thân thuộc. Phổ biến đều sử dụng mấy từ như thế này nhá. Ví dụ cô nói là having a part-time job while you are still studying is very prevalent. Having a part-time job. Nhớ part-time thì các bạn gạch ngang cho cô nhé. Có hai phần ở giữa. Is prevalent. Having a part-time job while studying is prevalent. Có nghĩa là cái việc mà có một công việc mà làm việc chân tay này hoặc là việc part-time đơn giản là các bạn thường là sinh viên thì các bạn sẽ làm part-time khi mà còn đang đi học thì rất là prevalent, đúng không ạ? Rồi nhá, vậy bây giờ chúng ta bắt đầu xem một số từ vựng như này các bạn đã nắm được chưa nhá? The first word is prevalent, 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 được chưa? Vậy mà hồi nhỏ tuổi con sử dụng luôn student luôn, ok? The student này mang nghĩa là sinh viên nhưng nếu mà các bạn nói student trong ngữ cảnh thì chúng ta vẫn có thể hiểu là học sinh được, được chưa ạ? Còn pupil thì đích thị đó là học sinh luôn ạ. À. Nếu như các bạn đang là một sinh viên năm thứ nhất, năm thứ hai, năm thứ ba nhé. Các bạn có thể dùng một số từ sau để thay thế cho từ student này. Ví dụ chúng ta có từ là từ freshman. Sinh viên năm nhất nha các bạn ơi. Sinh viên năm hai chúng ta sử dụng từ sophomore. Sinh viên năm hai. Junior, sinh viên năm ba. Senior, sinh viên năm tư. Được chưa? Ok nhá, các bạn nhớ cho cô một số từ vựng như thế này Mà học xong từ nào với cô rồi, cố gắng comment xuống nhá các bạn ơi Cố gắng comment cả từ xuống để các bạn quen với cách viết Cũng như là cách các bạn writing Một lần viết là một lần nhớ nha Ok, so now I will go through these vocabulary for you To understand more about how to pronounce it Các bạn cố gắng lại đây, cô sẽ đọc lại một lần nữa cho các bạn Để các bạn nắm được cách đọc của những từ này nhá Một này, student, student, pupil, prevalent Prevalent, trọng từ nhất nhá các bạn ơi, prevalent Prevalent. Tiếp tục là common or popular. Prevalent, common or popular. Đó quá quen thuộc, nổi tiếng, thân thuộc hay phổ biến, đúng không ạ? Là ở đây cũng có một ví dụ là having a part-time job while studying is prevalent. Là cái việc mà đi làm part-time ấy, khi mà vẫn còn đang đi học thì là cái chuyện quá bình thường luôn, đúng không? Quá phổ biến luôn. À, bạn sử dụng câu này với cô nhé. Having a part-time job, having a part-time job while studying is prevalent. Having a part-time job while studying is prevalent. Được chưa? Rồi, nè, ở đây thì cô Hằng có một số bạn có comment là cô khi mà cô livestream không nhận được thông báo các bạn cố gắng là ấn vào cái nút follow cô Hằng và để cho độ xem trước see first đấy ạ. Vì cô thì không kết bạn với các bạn toàn bộ ở đây được đúng không ạ? Cô có 40.000 hơn 40.000 người follow thì sẽ không kết bạn với các bạn hết được. Nên các bạn cứ ấn vào cái nút um, 
uh, theo dõi và để ở chế độ xem trước thì mỗi lần cô livestream nó sẽ báo cho bạn nhé tiếp tục nào một số từ vựng ở đây các bạn nên biết này từ đầu tiên sinh viên năm nhất là freshman không đọc là freshman nhá đọc là freshman freshman sophomore là sinh viên năm hai junior là sinh viên năm thứ ba còn senior hoặc sinh viên năm tư hoặc năm nhé hoặc sáu bạn nào mà học kỹ thuật thì là năm năm sẽ học y thì sẽ là sáu năm đúng không ạ đấy các bạn sẽ thấy là từ này đọc là senior chứ không phải là senior nha không đọc là sen mà đọc là senior rồi nhá rồi comment xong rồi chúng ta tiếp tục này ở đây các bạn cố gắng là đọc cùng với cô cô đọc lại một lần nhá freshman các bạn được chưa ạ ok chưa không đọc là freshman đâu nha rõ ràng là m a n nhưng không đọc là men mà đọc là mình thôi tiếp tục chúng ta có từ sophomore sophomore được chưa sophomore sophomore sinh viên năm thứ hai và chọn rơi thứ nhất Junior sinh viên năm thứ ba, senior sinh viên năm thứ bốn, năm hoặc sáu được chưa? Ok tiếp tục nào chúng ta sẽ có một số loại trường học mà chúng ta biết đúng không ạ? Ví dụ như các bạn đang là một elementary school, elementary student mang nghĩa là primary student. Được chưa? Cái này là trường cấp một. Đấy chưa trường cấp 2 thông thường các bạn sẽ sử dụng secondary school secondary school đây là trường cấp 2 cũng có hiểu là trường trung học đấy các bạn ơi ví dụ như ở nước ngoài chúng ta sẽ có lower secondary lower secondary hoặc higher secondary Đấy chưa? Thì có thể hiểu là trường cấp 2 hoặc trường cấp 3 luôn Lower là cỡ thường từ, từ lớp thứ 5 cho đến lớp thứ 9 Còn higher là secondary school Chính là lớp 10, 11, 12 của chúng ta đúng không? Và đương nhiên sau đó thì chúng ta sẽ có và university hoặc là college Đúng không ạ? Nhớ cho cô ending sau Ở đây là âm G nha, bật mạnh với cô nha University and college University and college Còn sau đó các bạn mà học cấp, cấp cao hơn Chúng ta gọi chung là post-graduation Post-graduation là giáo dục sau đại học Post graduation giáo dục sau đại học, ok chưa? Các bạn nhớ có phần cái ngang cho cô nhá. Nào chúng ta cùng đọc với cô một số từ như sau nhá. Elementary school or primary school thông thường hiểu là trường cấp 1 cái cấp bây nhất các bạn bắt đầu đi học chính thức đúng không ạ? Secondary school là trường trung học. Secondary secondary cô không đọc là dry đọc là dry được chưa? Secondary school lower secondary and higher secondary school và chúng ta có một từ ở à đây nhá có một số bạn không phát hiện được từ này tại sao cô đọc là school thì cô nói qua nhá cái từ này không đọc là school mà đọc từ này là school 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 để chia nâng cái lưỡi của mình lên chữ l ạ đấy chưa một bạn hỏi cô đó là cô ơi, trường mầm non là gì và giáo viên trường mầm non là gì trường mầm non à? mầm non này cô lại thêm vào đây nhá các bạn học trường mầm non chúng ta dùng là nursery school nursery school sẽ bằng tương đương với từ kindergarten đây là một từ miệng mượn của đức rồi nursery school and kindergarten Kindergarten. Tại sao cô đọc là garden vì đây phong cách của đọc anh nghĩ thôi ạ. À. Garden thì đọc là garden đấy chị ạ. Nursery school or kindergarten đây là mẫu giáo. Và đương nhiên em là giáo viên của trường. Mẫu giáo sẽ là nursery teacher. Nursery teacher đây là mẫu giáo thôi. Giáo viên mẫu giáo. Đấy chị ạ. À? Ok. Ví dụ như các bạn đang là một người gọi là uh, tốt nghiệp khoa mẫu giáo sư phạm đúng không ạ? Pedagogy, nursery pedagogy. Thì các bạn sẽ nói là I am working as a nursery teacher đúng không ạ? Tôi đang làm việc là một giáo viên mẫu giáo Ok chưa? Nào cô đọc với cô nhé Một số từ này Elementary school or primary school Secondary school Lower or higher secondary school Đây là hai phong cách chia cụ thể ở nước ngoài Thì là các bạn hay dùng như thế này hơn Lower secondary mang nghĩa là là dài hơn um, Lower là thấp hơn là Secondary là trung học từ cỡ Hoặc trung học nhưng mà thấp hơn Để Chia là cấp 2 của chúng ta Còn higher secondary school mang nghĩa là uh, Cao hơn là, là cấp 3 đúng không ạ? University and college University and college. Tiếp tục post graduation. Post graduation. Nursery school. Nursery school or kindergarten. Nursery teacher. Nursery teacher. Ok. Xong chưa? Rồi nha. Nào vậy bây giờ chúng ta thấy có một số từ vựng như này rồi các bạn cố gắng là comment lại nha. Vì khi các bạn comment lại thì cô mới biết được là các bạn đã biết được chưa? Xong chưa? Comment lại đi ạ, không viết sai, có những người viết cái trường mẫu giáo hoặc là viết trường cấp 1 cho còn sai vết thì là nhè ra Không ai hiểu được viết cái từ đấy là từ gì thì các bạn phải rút kinh nghiệm với chính mình nhé Học giỏi đến mấy và đến phần viết một cái văn bản đơn giản còn lỗi lung tung ạ Thì các bạn sẽ thấy cực kỳ thiệt thòi với những người khác đấy ạ Được chưa
xong chưa mọi người ơi Xong rồi đúng không ạ? Ok chưa? Nào tiếp tục bạn, chúng ta sẽ có một số từ vựng nữa nếu như các bạn nói là doing a part-time job này. Trước tiên các bạn thường làm part-time job là những việc gì nào? What kind of part-time job? Part-time jobs that student can do. Nào các bạn thử trả lời cho cô câu hỏi này bằng cách là liệt kê một số nghề mà các bạn biết là những người mà đang đi học đại học hoặc là đang là sinh viên, đang là học sinh có thể làm được. Kể cả là các bạn đang đi làm đúng không? Nhưng các bạn vẫn có part-time job là chạy Grab chẳng hạn Đó, thì các bạn có thể hoàn toàn dùng cái này được cô nhé What kind of part-time jobs that students can do? What kind of part-time jobs that students can do? What kind of part-time job that students can do? Nào mời các bạn nào Nào cô ví dụ một số nghề nhé Chắc chắn là waiter and waitress Các bạn sẽ thấy gặp rất 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 nhiều đúng không ạ? Tại Việt Nam đến nước ngoài cũng đều thế ạ Waiter or waitress. Ở đây có hai giới tính của các bạn cần biết nha. Waiter là số nhiều của à, quân là giới từ của người nam. Danh từ của người nam mang nghĩa là những người bồi bàn nam. Còn waitress là bồi bàn nữ, đúng không ạ? Waiter and waitress. Waiter or waitress. Đúng chưa? Teaching assistant. Very good. Teaching assistant. Next one. Tutoring. Or private tutor. Private tutor. Very good. Private tutor, cái này mang nghĩa là gia sư Còn teaching assistant nó chính là TA, chúng ta hay gọi tắt là TA đúng không ạ? Đây chính là trợ giảng ạ Waiter and waitress mang nghĩa là bồi bàn nhé Bồi bàn nam thì thông thường là đuôi ở, còn bồi bàn nữ thì đuôi S Đấy chưa? Tutor, waiter, waiter biết sai chính tả rồi Hồng Nguyễn ơi xem lại đây Waiter and waitress, đấy chưa? Tiếp tục chúng ta có từ shipper Shipper hay gọi là delivery man đúng không ạ? Delivery man or woman là cái người đi giao hàng là delivery man or woman đúng không ạ? Tiếp tục nào. Driver or we also say taxi driver, motorbike taxi driver, motorbike taxi driver. Cái này mang nghĩa là xe ôm đó. Đấy chưa? Còn driver thông thường chúng ta nói là những người lái ô tô thì chúng ta dùng là driver đúng không ạ? Còn motorbike taxi driver thì hiểu là xe ôm. Teaching assistant này, private tutor có rồi nhé. Shipper already. Còn những người nào nữa? Chỉ có mấy người này nữa Còn nhiều lắm các bạn ơi Nào bạn nào mà có một chút tiếng Anh Các bạn hoàn toàn có thể làm tour guide Đúng không ạ? Tour guide Ở đây mang nghĩa là hướng dẫn viên du lịch Hướng dẫn viên du lịch Đúng không ạ? Các bạn không cần phải có uh, Tiếng Anh quá tốt Nhưng mà các bạn hoàn toàn phải là những người hiểu biết về cái địa danh đấy Các bạn hoàn toàn có thể làm tour guide được Đúng không ạ? Secretary No Secretary mang nghĩa là trợ lý Đúng không ạ? Ý của em là sử dụng từ này Na ná cái từ assistant thì được đó, assistant Mang nghĩa là trợ lý Đấy chưa ạ? Ok, ngoài ra các bạn đã từng bao giờ làm research, market research chưa? Market research Officer Hoặc staff Mang nghĩa là nhân viên nghiên cứu thị trường ạ Tức là ví dụ như hãng hàng Diana hay là Cô Tách chẳng hạn đúng không ạ? Mời các bạn làm cho họ một cái thu thập của tầm 1.000 mẫu trả lời chẳng hạn đấy Thì các bạn sẽ làm nhân viên nghiên cứu thị trường Đi đến từng góc ngách một, gặp từng người chị một Và sau đó hỏi chị có thể trả lời cho em cái này cái kia không Đó, để gọi là Market Research Officer Or Market Research Staff Được chưa? Tiếp tục ạ, chúng ta còn cái gì nữa nào? Delivery Man có rồi nhá Driver có rồi ạ Shipper, ok, chúng ta có từ Telesales Đúng rồi, Telesales Telesales ở đây mang nghĩa là chúng ta làm nghề là chuyên gọi điện tư vấn đúng không ạ? Tiếp tục chúng ta có một số từ như là nghề Consultant là tư vấn viên cũng được các bạn hoàn toàn có thể là cosmetic consultant cosmetic consultant mang nghĩa là tư vấn về mỹ phẩm đúng không ạ rồi ngoài ra chúng ta sẽ có một số nghề nữa như bây giờ assurance consultant mang nghĩa là tư vấn bảo hiểm Đó, cô đang chạy rất là chậm để mọi người hoàn toàn có thể theo được đúng không ạ? Cộng tác viên nhớ sử dụng từ collaborator Collaborator mang nghĩa là cộng tác viên Cộng tác viên
Xong chưa mọi người ơi? Xong chưa ạ? Cộng tác viên sử dụng từ collaborator được chưa mọi người? Rồi modify taxi driver Đặc biệt là các bạn nào sinh viên mà bạn nữ nào mà có ngoại hình một chút nữa có thể làm từ receptionist đúng không ạ? Receptionist mang nghĩa là lễ tân đúng không ạ? Là các cô lễ tân ở các khách sạn các bạn thường làm theo ca chúng ta sử dụng là work on shift Ví dụ các bạn có thể là work on day or night shift Work on shifts mang nghĩa là làm theo ca Đấy chưa? Một ca 6 tiếng chẳng hạn PB or PG, PB or PG đúng không ạ? Promotion girl or promotion boy. PB or PG là promotion girl or boy or boy or girls. Đây là mang nghĩa là những người mà thường làm đại diện đúng không ạ? Đại diện là quảng cáo một cái gì đấy sử dụng từ promotion boys and girls. Tiếp tục chúng ta có từ live streamer đúng không? Đây là nghề mà mới đây đúng không ạ? Live streamer là những người mà chúng ta sẽ thấy là họ hàng ngày lên trên mạng này rồi sau đó họ livestream với một vấn đề gì đấy đúng không? giống như cô Hoàng này đang nói với các bạn về chủ đề tiếng Anh nhưng có những người thì các bạn đây livestream về game chẳng hạn đúng không ạ? Live streamer đơn giản là streamer thôi tiếp tục ạ mình có từ gọi điện tư vấn cần giao trần có rồi nhá rồi ok receptionist already rồi ok ạ vậy bây giờ chúng ta sẽ xem một số từ vựng nữa nha ví dụ như các bạn đã từng nghe đến việc là các bạn ấy thường làm janitor đấy được chưa ạ lao công Thực tế cái này ít người làm nhưng vẫn có đấy ạ, đúng không ạ? Các bạn làm part-time là janitor trong các công ty hoặc tòa nhà, đúng không ạ? Ngoài ra thì các bạn hoàn toàn có thể làm housekeeper, part-time housekeeper. Part-time housekeeper, mang nghĩa là người dọn nhà theo tiếng, theo giờ ạ, đấy chưa? Part-time housekeeper, đúng không ạ? Tiếp tục, ngoài ra các bạn còn có là một số nghề như là babysitter, đã từng nghe bao giờ chưa? Babysitter là trông trẻ, đúng không ạ? Người trông trẻ là người có thể chơi với em bé từ 5 giờ chiều cho đến 8 giờ tối bố mẹ em bé về đúng không ạ? Có thể nói là babysitter. Từ đâu đọc là sister nha, cái này không phải là chị gái đâu nha các bạn ơi. Sister là người ngồi trông đó ạ. Đấy chưa mọi người? Rồi, sitter, babysitter. Đấy chưa ạ? Không đọc là babysitter nha. Đừng có nhầm. Còn gì nữa nhỉ? Janitor rồi này. Promotion, đúng rồi. Ok, xong nhá. Vậy bây giờ thử này chúng ta sẽ đọc lại từ trên xuống dưới với cô nhá. Để xem mình có nhớ được bao nhiêu từ này. Nào, từ đầu tiên là waiters or waitress Waiter or waitress Tiếp tục, teaching assistant mang nghĩa là trợ giảng Teaching assistant là trợ giảng Tutoring or private tutor Thì thực tế là cái nghề của chúng ta sẽ sử dụng là private tutor Còn nếu là I do tutoring cũng được Mang nghĩa là tôi làm gia sư Private tutor là gia sư riêng ạ Shipper or delivery man or woman A shipper or delivery man or woman Từ woman thì mang nghĩa chỉ là người thôi đúng không ạ The delivery thì bây giờ các bạn thấy là chúng ta đang bùng nổ rất là nhiều về công nghệ 4.0 nên từ delivery man này đã gặp rất nhiều đúng không ạ? Các bạn là những người gì ạ? Đi uh, ship hàng á, được chưa? Delivery man. Tiếp tục motorbike and taxi driver. Motorbike taxi driver và nghĩa là xe ôm này. Tour guide là hướng dẫn viên du lịch, secretary or assistant là trợ lý. Đặc biệt là các bạn mà chuẩn bị ra trường tầm từ 3 năm 4 là các bạn có thể dấn thân vào nghề này rồi đúng không ạ? Market research officer or market research staff mang nghĩa là nhân viên nghiên cứu thị trường. Bạn sử dụng từ là market research staff. Tiếp tục telesales, telesales mang nghĩa là gọi điện tư vấn này, nhân viên gọi điện tư vấn cho người gọi điện thoại, khách hàng gọi điện thoại. Consultant là tư vấn viên. Các bạn có đủ có thể loại tư vấn viên luôn đúng không ạ? Bất động sản, nhà đất, mỹ phẩm, bảo hiểm đó. Các bạn hoàn toàn có sử dụng là cosmetic consultant or insurance consultant. Collaborator mang nghĩa là cộng tác viên. Collaborator, cộng tác viên Receptionist, mang nghĩa là lễ tân Work on day or night shift Ở đây là động từ làm việc theo ca Cái này là cô bổ sung cho các bạn này PB viết tắt của từ promotion boys And PG là promotion girls Là những người mà thường làm đại diện Hoặc là quảng cáo một cái gì đấy đúng không ạ Live streamer or streamer đơn giản thôi Là những người mà hay Live streamer cái vấn đề gì đấy giống như cô Hoàng chẳng hạn Janitor là lao công Part time housekeeper là người dọn nhà theo tiếng Và babysitter là người trông trẻ Ngoài ra chúng ta sẽ có một số từ nữa như là shop assistant Shop assistant Hoặc là shop Assistant or shop clerk Được chưa? Mang nghĩa là người bán hàng Đã, Được chưa? Shop assistant or shop clerk Là người bán hàng Nếu các bạn đang làm thu ngân gọi sử dụng từ cashier Cashier trọng âm ạ Đời thứ hai nhá Cashier mang nghĩa là thu ngân Xong chưa ạ? Ok chưa mọi người cùng đọc với cô lại một lần nữa này Shop assistant or shop clerk 
shop assistant or shop clerk cashier là thu ngân cashier là thu ngân được chưa rồi nào bây giờ chúng ta tiếp tục nói đến lợi ích nào thông thường chúng ta sẽ có một số cái được gọi là benefits of part time jobs benefits of part time jobs khi chúng ta nói về những lợi ích của một việc đặc biệt là việc đi làm thêm nào các bạn thử comment cho các bạn biết được lợi ích của những cái này là gì sau khi các bạn comment xong cô sẽ bổ sung nào một lợi ích của việc làm thêm là như thế nào các bạn thử cho cô một số ví dụ nào nếu cảm thấy mình không thể nói được bằng tiếng anh thì có thể viết bằng tiếng việt nhá trước tiên đầu tiên ạ chúng ta sẽ có một từ đó từ phần extra money đúng không ạ có đúng không các bạn đã từng bao giờ nghe câu này chưa extra money khi các bạn làm thêm đương nhiên các bạn phải có extra money rồi đúng không ạ hàng tháng chúng ta đã có allowance từ bố mẹ chúng ta rồi allowance trợ cấp trợ cấp cái tiền trợ cấp tức là chúng ta không phải là salary đâu nhá salary là cái tiền chúng ta làm ra còn allowance mang nghĩa là trợ cấp từ bố mẹ đúng không ạ từ gia đình đấy ngân hàng mutachi đó được chưa còn phần extra money là chúng ta được kiếm được thêm tiền thêm tiền extra money cô phát âm nghe thích tay lắm ạ ok rồi ok tiếp tục earn more money very good rất tốt ạ chắc chắn là money rồi đúng không ạ nếu mà ai chưa có phần này các bạn có thể ghi được earn or make more money hoặc là generate more money cũng được nha generate more money đó đều mang nghĩa là kiếm thêm tiền được chưa và đây cô dùng danh từ là extra money đấy ạ cụm danh từ được chưa rồi tiếp tục một số bạn nói là have experience rất tốt ạ có kinh nghiệm have experience have a accumulate or acquire experience đúng không accumulate mang nghĩa là tích lũy đây em ơi acquire mang nghĩa là acquire là thêm cái gì đấy đúng không ạ Chị, cái này thay một khác cho đỡ lẫn này have or accumulate or acquire money on experience đúng không ạ tiếp tục nào communication skills đúng rồi improve skills rất tốt improve skills chúng ta có rất nhiều skill ví dụ communication tiếp tục ạ uh, các bạn đã từng nghe bao giờ là problem solving chưa đặc biệt là các bạn mà đã đi làm part time job thì cái kỹ năng này là kỹ năng hay nhất này problem solving skills này đó là kỹ năng time management skill time management mang nghĩa là kỹ năng time management này. các bạn chưa biết các bạn có thể ghi được cô ạ đầu tiên là communication skill là kỹ năng giao tiếp problem solving mang nghĩa là kỹ năng giải quyết tình huống còn từ time management skill mang nghĩa là kỹ năng sắp xếp thời gian extra money rồi này assurance skill assurance skill là cái gì em khánh duy có nói câu là assurance skill mà cũng chưa hiểu lắm nào tiếp tục ạ experience có rồi expand relationship rất tốt ạ expand relationship nếu không sử dụng từ relationship các bạn sử dụng là expand hoặc là broaden social network đây là một từ các bạn nên biết nha đây là mở rộng quan hệ xã hội các bạn đi làm thêm các bạn sẽ có mối quan hệ thêm đúng không ạ rồi confident chính xác ạ confident chính xác tự tin hơn confident tự tin hơn còn gì nữa earn more money chính xác rồi Enhance so, so, problem solving em ạ Thì anh ơi, ở đây là problem solving chứ không phải là solving problem Problem solving skills Tiếp tục này Earn and acquire more Quản lý thời gian là là cái phần ở trên là time management skill rồi đúng không ạ Soft skills Đấy chưa? Ngoài ra khi mà các bạn đi làm thêm các bạn còn nhớ cho cô chúng ta có thể avoid debt nhé Thông thường sẽ là như thế nhé Ở đây debt mang nghĩa là khoản nợ tránh việc mắc nợ tại sao lại như thế ạ thông thường chúng ta không có tiền đúng không ạ thì các bạn có thể phải vay tiền đi học thậm chí là đi học nhá hoặc đi chơi vậy khi mà các bạn đi làm thì các bạn thường lại không có thời gian để tiêu tiền này và chúng ta có thể tránh việc mắc nợ vì chúng ta có tiền để chi trả phần tuition fee của mình tuition fee mang nghĩa là tuition cho âm thứ hai nhá tuition fee mang nghĩa là học phí xong chưa soft skill ok kỹ năng mềm soft skill kỹ năng mềm kỹ năng mềm để được cải thiện này chúng ta dùng một động từ như là improve enhance or enrich enhance or enrich soft skills improve enhance or enrich 
được chưa tiếp tục nào chắc chắn là confident hơn rồi này expand relationship có rồi nhá tiếp tục ạ à, avoid debt là tránh khoản nợ này được chưa rồi ok chúng ta cùng đọc với cô từ trên xuống dưới chúng ta có rất nhiều thứ để nói rồi đúng không ạ nào benefits of part time jobs lợi ích của việc làm thêm đầu tiên chúng ta sẽ earn extra money kiếm thêm tiền động từ kiếm tiền là earn make or generate đều được ạ à. tạo ra tiền kiếm thêm tiền dùng từ này nhá các bạn ơi cùng đọc với cô này cùng đọc và comment lại nhá bởi vì vừa cô hơi đi hơi nhanh thì bây giờ chúng ta sẽ đọc lại nhá những cái phần này là giúp các bạn có thể remind lại được cách viết cách nhớ và cách đọc được chưa nào extra money không đọc extra nha đọc là extra extra money extra money allowance allowance remember we have the ending sound here ở đây cô có một phần ending sound là chữ sờ nha các bạn ơi không đọc allowance mà là allowance allowance earn or make or generate more money là kiếm thêm tiền have accumulate or acquire experience là chúng ta tích lũy được thêm kinh nghiệm cả ba từ này hiểu là tích lũy hoặc kiếm được thêm kinh nghiệm thôi nhưng mà thông thường nếu như với học sinh của cô Hằng ấy thì mình thần có ghi nhiều những từ synonym để cho các bạn có thể hiểu được là cách chúng ta làm như thế nào nói như nào cho chuẩn nhé improve skills improve skills mà nghĩa là nâng cao một số kỹ năng như communication skill mà nghĩa là kỹ năng giao tiếp problem solving skills mà nghĩa là cái kỹ năng này là kỹ năng gì ạ giải quyết tình huống và time management skill là quản lý thời gian và quản trị thời gian expand relationships expand relationships hoặc expand or broaden social network đều mang nghĩa là mở rộng quan hệ xã hội ạ expand relationships or broaden social network confident chắc chắn là tính từ tự tin rồi nếu các bạn muốn nói là danh từ các bạn hãy viết chữ c cho cô nhá c e confidence như thế này ạ sự tự tin confident and confidence avoid debt là tránh việc mắc nợ Tuition fee mang nghĩa là nói đến học phí đúng không ạ? Đương nhiên chúng ta tránh được mắc nợ để chúng ta chi trả cái học phí của chính, chính mình. Soft skills là kỹ năng mềm ạ. Và chúng ta có động từ kỹ năng mềm thông thường dùng improve, enhance or enrich. Xong chưa mọi người? Rồi nhá. Hàng ngày, hàng tháng chúng ta nhận được allowance từ bố mẹ nó giống như là kiểu tiền tiêu của chúng ta một tháng bố mẹ cho 2 triệu hơn 3 triệu ấy đúng không ạ? Còn muốn tiêu thêm là phải đi làm, làm thêm ạ. Ok chưa? Rồi đúng không ạ? Vậy bây giờ chúng ta sẽ đến phần ngoài phần benefits sẽ có drawbacks. Drawbacks of having a part-time job. Now, drawback ở đây mang nghĩa là những bất lợi của việc đi làm thêm. Bất lợi của việc đi làm thêm là gì? Đặc biệt các bạn vẫn còn đang là sinh viên đúng không ạ? Chúng ta chưa có nhiều kinh nghiệm thì thông thường các bạn sẽ gặp những bất lợi gì. Comment xuống giúp cô xem là ý tưởng của bạn là gì. Các bạn có thể comment bằng cả tiếng Anh và tiếng Việt nhé. Bất lợi của việc đi làm thêm là gì ạ? Được chưa? Nào các bạn đâu rồi? Cũng vẫn đang theo, theo dõi comment, các bạn comment đi nhá Rồi đầu tiên nào, ở đây có một từ là từ drawbacks Nếu bạn không biết thì các bạn có thể ghi đây chính là disadvantage Drawbacks bằng với disadvantages Đây là điểm không tốt hoặc là bất lợi Cùng đọc với cô nhá từ này đọc là drawbacks Chứ không phải drawback nhá đọc là drawbacks or disadvantages, drawbacks or disadvantages. Nào tốn thời gian chính ra là time consuming. Time consuming. Đúng không ạ? Hoặc là waste time như các bạn đang comment. Cái này là tính từ nha các bạn ơi, còn waste time mà nghĩa là cụ động từ verb phrase cụm động từ cô viết là verb phrase đấy chưa ạ à? vp tiếp tục waste time này không có thời gian bên cạnh bạn bè rồi time consuming không có thời gian bên cạnh bạn bè don't have time for studying đúng rồi ạ à? 
không có thời gian để việc đi học nữa này rồi ok lack of time for studying học tập xa suốt wow học tập xa suốt tức là affect badly affect studying result kết quả học tập nha đây là kết quả học tập ạ và cô sử dụng từ badly affect mang nghĩa là ảnh hưởng xấu đến ghi rõ ra đây ảnh hưởng xấu đến kết quả học tập Badly affect studying results là ảnh hưởng xấu đến kết quả học tập được chưa? Có một số bạn hỏi cô là có lớp online không? Cô có bạn ơi, cô có lớp online ạ. À. Nếu bạn bạn nào cần hỏi hoặc tư vấn về các lớp online thì inbox cho cô nha. Cô Hoàng vẫn đang dạy tiếng Anh đều đều mà. Nên là các bạn cần hỏi gì các bạn cứ inbox cho cô ạ. Have time to study at home. Thời gian thôi này. Bad points rồi ok ạ. À. Đó chính là badly affect studying results hoặc là thông thường các bạn sẽ phải get bad points đúng không ạ? Get grades or points là điểm thấp. Rồi, tiếp tục nào. Cannot focus on studying. Chính xác ạ. Không thể concentrate hoặc là focus on studying. Tập trung vào việc học. Được chưa? Có thể là ảnh hưởng mà không thể tập trung. Sức khỏe. Đúng rồi. Chính xác ạ. Nó sẽ unhealthy. Không mạnh khỏe. Hoặc ảnh hưởng đến sức khỏe. Các bạn sử dụng tiếp tục affect. Đúng không ạ? Hoặc make us unhealthy. Ví dụ như thế. Bị lợi dụng ạ. Rồi, thông thường sẽ là to be made user user là bị lợi dụng hoặc là take advantage of be taken advantage of be made user or be taken advantage of mà nghĩa là chúng ta bị lợi dụng đúng không ạ? Đấy. Nhưng mà ví dụ một số học sinh của cô đều là sinh viên và các bạn ấy còn cáo già thế thì ai lợi dụng được các em? Mệt mỏi căng thẳng đúng rồi chúng ta đã cảm thấy rất là stressful thậm chí là đây là áp lực nha exhausted từ exhausted ở đây mang nghĩa là kiệt sức thông thường cô thấy bạn nào mà đi làm ca 6 tiếng không về lại còn đi học thì thời gian ngủ không đảm bảo các bạn sẽ cảm thấy exhausted đúng không ạ kiệt sức stress nhớ là stressful nha áp lực này công việc rất là áp lực hoặc mình cảm thấy stress hai từ này phân biệt như thế nào nhá cái này cũng là áp lực nhưng đây là cảm xúc còn cái từ áp lực này mang nghĩa là tính chất công việc đây nha phân biệt đi nha lại nhìn vào hai từ trái biết từ nào lại nói I am stressful là không đúng đâu ạ I am stressed hoặc I am stressed out I am stressed or I am stressed out được chưa thêm từ out cũng được nhưng mà cái từ stressful ví dụ là my job is stressful or my studying is stressful được chưa công việc của tôi thì rất là áp lực đây là tính chất công việc nhớ hai từ này đi nha chết tôi học sinh của cô mà không nhớ đặc biệt là bạn nào đang học sinh của cô là những cái phần này cô bắt các bạn phải uh, thực sự là tập trung vào và viết lại bài với cô đấy nha Đấy, cô thấy trong đây là có rất nhiều bạn học sinh của cô đang theo học cái lớp của cô mà đang xem này Nào, tiếp tục ạ, draw back có rồi nhá không đọc là back mà đọc là back Ignoring studying rồi, to be ignoring in studying Rồi, mấy cái từ này có rồi nhá waste time có rồi Not concentrate in studying Tiếp tục ạ à, Chào Giang nhá em ơi Time consuming rồi, còn gì nữa không nhỉ Badly or fake get bad grades, made user, be made user Ignore, be taken advantage of Ok, rồi Đấy chưa? Nào bây giờ cùng đọc lại với cô nhé Xem còn cái gì để tí nói nốt nhá. Một số bất lợi như sau này Từ đầu tiên là chúng ta có thứ bất lợi sử dụng danh từ drawbacks Ở số nhiều hoặc disadvantages là điểm không tốt hoặc bất lợi Time consuming mang nghĩa là thu việc rất là tốn thời gian Ví dụ my job is very time consuming I have to work late nearly every night Chẳng hạn đúng không ạ? Ví dụ như thế nhá. I have to work late nearly every night Every night Because my job is time consuming Được chưa? Còn time wasting cũng được Time wasting là tốn thời gian Nhưng theo cái kiểu là mình bỏ phí nó đi ạ Còn time consuming thì chỉ hiểu đơn thuần là tốn thôi Được chưa? Nào cô đọc với cô hai từ này nha The first word is time consuming And the second word is time wasting Time wasting Được chưa? Đọc lại nha I have to work late nearly every night Because my job is time consuming Or it is time wasting Waste time là động từ verb phrase Badly affect studying results Ở đây có từ result hoặc là outcome đều được ạ Outcome Đấy chưa mọi người ơi Xong chưa Đấy chưa Ở đây có từ result hoặc là outcome đều được nha Không đọc outcome mà đọc là outcome Outcome Tiếp tục ạ mình có từ badly affect, mang nghĩa là ảnh hưởng xấu đến Get bad grades or get bad points là đạt điểm thấp 
concentrate and focus on studying là cái việc nói là nó không giúp tôi tập trung được vào cái gì đấy đúng không ạ? Nào các bạn đọc với cô nhá, từ này là concentrate or focus on concentrate không đọc là concentrate mà đọc là concentrate or focus on studying unhealthy là không khỏe mạnh này be made use of or be taken advantage of be made use of or be taken advantage of stressful là áp lực tính chất công việc còn stress out mang nghĩa là áp lực theo cảm xúc của chính chúng ta đúng không ạ ví dụ gần đây tôi bị stress nhiều lắm đúng không ạ gần đây tôi bị stress rất là nhiều nói recently I have been stressed out a lot Đó. gần đây tôi bị áp lực rất nhiều recently I have been stressed out a lot Recently, I have been stressed out. Ở đây cô từ stress sờ thờ này, xong cô đọc với từ out. Nên cô sẽ đọc rất là gì ạ? Cô sẽ đọc nối âm đúng không ạ? Các bạn để ý cho cô nhé. Stressed out a lot. Xong chưa? Vậy cô sẽ đọc từ trên xuống dưới cho các bạn này. Đọc thật kỹ và thật chậm lại này. Time consuming. Xong chưa? Cô đọc consuming nhé. Đọc là consuming. I have to work late nearly every night because my job is time consuming and time wasting. Được chưa? Học thật chậm nha, không đọc tu là tu mà chỉ đọc tu là tờ thôi Và từ đấy đọc là nearly đúng không nhá Học sinh của cô là hoàn toàn các bạn phải luyện từng từ một đó Nào để ý nhá I have to work late nearly every night Because my job is time consuming or time wasting Or I have to waste a lot of time on it Ví dụ như thế đúng không ạ, tốn thời gian Chúng ta sử dụng từ badly affect studying results Or badly affect studying outcome Tiếp tục get bad grades là tôi đạt điểm thấp Concentrate or focus on studying là mình tập trung vào cái việc học. Unhealthy là không mạnh khỏe tức là làm cho mình sức khỏe yếu đi đúng không ạ? Tiếp tục be made use of. Được chưa? Comment xong chưa các bạn ơi? Nhớ nhá, comment xuống nhá, đừng có để lười người nha. Made use of, made use of là bị lợi dụng or be taken advantage of. Be taken advantage of. Ở đây có hai từ các bạn nên nhớ này. Từ đầu tiên là từ stressful đây là phải nói về tính chất công việc. Còn stressed out mang nghĩa là áp lực chỉ cảm xúc và đương nhiên cảm xúc là cảm xúc của chúng ta rồi của con người rồi lại còn hỏi cảm xúc của ai nữa chứ đấy chưa xong chưa mọi người ok chưa nếu như bạn nào mà làm xong các bạn cố gắng comment lại nhá ai mà chưa kịp xem phần livestream của cô hằng nếu các bạn muốn xem lại các bạn có thể lên kênh youtube tiếng anh cô hằng bựa nhá xem và nhớ ấn subscribe cho cô nhá lên youtube gõ tiếng anh cô hằng bựa stressful or stressed i recently have been stressed out a lot cô đang đọc tách này Recently, I have been stressed out a lot. Stressed out, stressed out. Được chưa? A lot. Recently, I've been stressed out a lot. Exhausted là tính từ kiệt sức. Exhausted là kiệt sức. Được chưa mọi người? Xong chưa? Ok nhá. Vậy đấy là hai phần mà các bạn hôm nay đã học này. Một chúng ta đã học về chủ đề đó là về phần having a part time job. Phần này là phần từ đánh giao tiếp. Cô đã có các idea cho các bạn rồi là về phần này. Cô có comment xuống dưới với phần pin comment rồi nha Và cô sẽ kết thúc phần livestream ở đây Mọi người hoàn toàn có thể xem lại livestream này hôm nay Trên tường của cô và ấn follow cô Hằng nha Ai có bất kỳ câu hỏi gì về lớp học của cô Hoặc là các câu hỏi về tiếng Anh Các bạn có thể inbox cho cô để được trả lời nhé If you have any comments or if you have any questions Please don't hesitate to send the personal message to me Then bye bye, see you next time Xin chào mọi người nha Cô để pin comment rồi mọi người có thể xem trên đấy nhé Bye, nhớ viết lại bài.